啊,啊？怎么回事？小，小三，我可是中大奖了！就在我吸收完神赐魂环时，一个温和的声音在我脑海中响起：“奥斯卡，因为你在四十岁之前。”成就食物系封号斗罗，我食神在此宣布，你拥有资格继承食神神旗，你需将魂力提升至九十九级，方可开启食神神旗传承。刚才那道光芒，竟然是食神！哥哥我可是史上第一个食物系封号斗罗，嘿嘿，看来我也有成神的机会了，我要成神了！怎么办，小奥？蓉蓉，你也吸收完魂环了，结果怎么样？三哥，刚才我吸收完魂环之后，一个自称九彩神女的声音在我耳边出现。说他和我拥有相同的九宝琉璃塔武魂，让我传承他的神奇。但我不想传承什么神位。小奥为了能和我在一起，已经付出了很多努力。我不想当年的那一幕重演。不能和心爱的人在一起，成神又有什么意义？傻蓉蓉。如果真有那么一天，你不必为了我放弃成神，你有属于你的、更好的未来。我不能用我们之间的爱，将你禁锢在人间。小欧，小欧，别别哭啊！我说的是，如果……刚才我得到了食神的召唤，满九十九级之后，我也要开启神奇传承，也就是说，我们两个。都能成神了，蓉蓉，这样我们就可以永远在一起了。你不知道，我一直都为你让你难过。我错了，我错了。并非绝无可能。什么？您是说，您是说，如果那个传说是真的，或许我们还有一线希望。相传在很久以前，有两位顶尖的辅助系封号斗罗，行医济世，救助万民，终于突破人类的境界，晋升成神。而在成神后，原本武魂并不相容的他们，因为心意相通，竟练就了一招可以生死人肉白骨的。武魂融合技，我竟未曾听说世间存在辅助系的神器。辅助系魂师的修炼极其困难，修炼到封号斗罗境界的已是寥寥无几。且为了保全自身，往往与攻击系魂师结合，鲜少选择同是辅助系的。难道我和蓉蓉晋升为封号斗罗时？都曾接受来自神奇的传承旨意，而那时出现的食神与九彩神女，极有可能就是叔叔提及的两位辅助系的神奇。那小奥和蓉蓉，是不是也有可能修炼出复活类的武魂融合技？武
武魂融合技，原本需要武魂上的互补和完美的搭配，但食神和九彩神女能够跨越武魂的障碍实现融合，说明他们的默契已经远远超过了武魂的不相容性。事到如今，哪怕复活神器比复活人类难上千万倍，我们也必须放手一搏了。小五，我们不敢向你保证，但只要有一线希望，我和小奥都会拼尽全力。奇迹，但是如果这世上真的存在奇迹，求你赶快降临吧！求你，情谊是人间最珍贵的宝藏。神奇本不该插手人间之事，但继承者陷入困局，我们也只能破例点拨一二。能否成功，还得看你们自己了。复活神光。要撑不住了，快，六一体。一切依然存在，小五的生命危在旦夕，我怎么能一个人离开？修罗神阁下，我想返回人间。不可能，海神神器已经消亡。天亮之前，你的神魂若不能抵达神界，亦会灰飞烟灭。难道就没有任何办法吗？小怪物们的魂力都耗光了，尤其是小奥和蓉蓉，蓉蓉现在的身体恐怕还不如普通人，魂力起码一个月才能恢复。只要三哥能回来，这不算什么。但是，为什么小三还没有醒过来？没有醒来，说明他的神魂很可能已经被比比东击碎，无法化回。不，不，海神。
旁在你死，但你可以作为修罗神而活。成为修罗神的代价是什么？你作为唐三的过去都会烟消云散，人间的情感将不再成为你的牵绊。你的心中只剩下纯粹的神性，这代价为之灭情。灭情。我已经下定决心了，你在另一个世界等等我，我们说好再也不分开。小五，无论你去哪儿，我都与你生死同行。小五，你是想？天斗帝国绝不向仇敌卑躬屈膝。时限已到，元帅，出征吧！陛下，能效忠于天斗，效忠于您，老臣死生无憾。哪怕另一个世界是无尽的虚空，我也会凭借灵魂的牵引追寻你，找到你，一起生。来都只有一个，来吧
，传说是真的。奇迹真的降临了，成功了！成功了我们真的成功了！怎么可能？破碎的神魂居然还能重聚？他没有死，他又回来了。我就知道，你没那么容易死。小三看起来可不一样。虽然不知道小三经历了什么，但他能撕裂生死的界限，重返人间，必定付出了我们难以想象的代价。给他一点时间。小三能够复活，是因为继承了修罗神。他已经不是当初的海神唐三。除了我们轻松出现，其他血院都可以用惨烈二字来形容。就连日月皇家魂导师血院也遭到了顽强抵抗。多亏了小师弟。循环赛明天就开始了。对于循环赛，我不得不做出详尽的战前部署。为此，你们需要了解各自的魂技。雨浩、王东、潇潇的魂技，相信你们在大乱斗选拔赛上已经了解了。江楠楠、徐三十和蔡头，你们的魂技方便讲给大家听吗？嗯，我的武魂是柔骨兔，魂技与初代史莱克七怪中的柔骨斗罗小五大体一致，不过它是强攻系，我是敏攻系，更偏重速度。我的前三个魂技都是防御型，不过我有个超好用的第四魂技，那就是……啊，这么这是秘密，你们千万不要声张哦。蔡头，班宇说你不仅在魂导器上颇有天赋，本身也是个出色的实物系魂师，让大家看看你的能力吧。哦，我的能力并不突出，你们看。好可爱的棒棒糖啊！嗯。我的第一魂技能将精神力提升百分之十，第二魂技则是力量提升，第三魂技是防御增速，第四是魂力增速，增速效果为百分之十，百分之十，好强烈的精神力增速，我感觉精神力前所未有的凝聚。看来，武魂系错过了一名天才食物系魂师。你们真是一群怪物！哎，你这算什么？我听说二年级有个学员来自九宝琉璃宗，他的魂技增幅才叫厉害呢。不一样，七宝琉璃塔虽然增幅更强，却是实时的。你的棒棒糖只在制作的时候会消耗魂力，之后就不再消耗。菜头，你的天赋不在斗魂大赛上，千军万马的战场。才是你展现能力的舞台。以你的能力，几乎可以保证一支千人部队的补给。理论上是这样。二师兄，你好厉害啊！好了，你们回去都试试菜头的魂技。现在，我们来安排循环赛的战术。六十七支队伍进入循环赛，分为八组。我们这一组只有八支队伍，要进行七轮比赛。目前来看，林洛尘将在第四轮复出，马小桃和戴耀恒将在第六轮复出。循环赛有三种战斗模式，但无论明天抽中哪一种，首要一点都是尽可能不让宇浩和王东出手。兵者
，鬼道也。虚，则实之；实，则虚之。哦，潇潇，他们把最强的留到了最后。那个潇潇，上场比赛还是六魂魂帝，恐怕霍雨浩的六个十万年魂环也有问题。嗯，去把护国斗罗程刚叫来。是。正天学院派出的选手魂环等级、实力完全碾压史莱克的两名选手，史莱克有什么底气出战？哼，底气嘛。嘿嘿最强攻击武器，驱动超巨魂导炮需要吸收一名魂王全部魂力。正天学院可不会给他充能的时间。哎、他的剑是魂环凝聚的，再等四级，我们能赢。漂亮，那就先解决你。镇魂灵挡不下来的。二师兄强行提升魂力，将超巨魂导炮的蓄能时间缩短了一半。有意思。能完成了。结果怎么样了？二师兄的暴击之力完全碾压对手。前面过快蓄力，导致身体超出了承受极限。太可
可惜了，好险！胜者，正天学院。发誓，以后再也不会让